ఒకేసారి నటన దర్శకత్వం నిర్మాణం వంటి పనులు బహుముఖ ప్రజ్ఞ చూపాలని చాలా మంది ఆశపడుతూ ఉంటారు అయితే మొదట ఒకే శాఖలో ప్రతిభ చూపి టాలెంట్ ని ప్రూవ్ చేసుకున్న తర్వాతే మరో శాఖ మీద దృష్టి పెట్టడం మంచిదని మన పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు అందుకే రెండు పడవల ప్రయాణం చేయటు అని కూడా అంటారు అలా తనలో అన్ని కళలను బయటికి తీయాలని భావించి చివరకు నటునిగా కూడా ఫేమ్ ను కోల్పోయి ఫేడౌట్ అయిన నటుడు ఆదిత్య ఓం ఈయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అక్టోబర్ ఐదవ తేదీన ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని సుల్తాన్ పూర్ లో జన్మించాడు తర్వాత ముంబై వచ్చాడు నటునిగా దర్శకునిగా నిర్మాతగా స్క్రీన్ రైటర్ గా పాటల రచయితగా తనలోని టాలెంట్ అంతా ఒకేసారి చూపాలని బొక్క బోర్లా పడ్డాడు ఇక ఈయన ముఖ్యంగా తెలుగు చిత్రాల ద్వారా పేరు తెచ్చుకున్నాడు థియేటర్ నాటకాలు సీరియల్స్ ద్వారా కూడా ఆయన పరిచయం రెండు వేల నుండి నేటి వరకు ఆయన కెరియర్ సాగుతోంది రెండు వేల రెండులో వైవిఎస్ చౌదరి స్వీయ నిర్మాణం దర్శకత్వంలో రూపొందిన లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో చిత్రం పెద్ద విజయం సాధించింది ఈ చిత్రం తర్వాత ఆయన వెండి తెరకు పరిచయం అయ్యాడు ఇక ఈయన తెలుగులో ఇరవై ఐదుకు పైగా చిత్రాల్లో నటించాడు అన్ని చిత్రాల్లోనూ లీడ్ రోల్స్ చేసినప్పటికీ ఏ వర్గాన్ని ఆకట్టుకోలేకపోయాడు ఇక తానే దర్శకునిగా మారి బంధువుక్ అనే చిత్రం తీశాడు ఈ చిత్రం విమర్శకుల ప్రశంసలను అయితే పొందింది కానీ కమర్షియల్ గా మాత్రం మెప్పించలేకపోయింది ఇక మూకీ చిత్రంగా మిస్టర్ లోన్లీ మిస్ లవ్లీ చిత్రం తీశాడు ఇక మాయా మొబైల్ అనే బ్యానర్ పై షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఇక క్షుద్ర డోజాక్ అనే చిత్రాలకు అసోసియేట్ ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరించాడు ఇవి కూడా ఆయనకు నష్టాలనే మిగిల్చాయి ఈయనకు ఇంగ్లీష్ భాషపై మంచి పట్టు ఉంది ది డెడ్ అండ్ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ చిత్రాలను చేశాడు తన తదుపరి చిత్రంగా అలీఫ్ అనే చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు ఇక ఈయనకు సామాజిక బాధ్యత ఎక్కువైనని చెప్పాలి చారిటీ సోషల్ వర్క్ లో యాక్టివ్ గా పాల్గొంటాడు ఇక ఈయన తెలంగాణలోని చేరుపల్లి అనే గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకున్నాడు స్టార్ హీరోలు తప్ప ఇలా ఇతరులు దత్తత తీసుకోవడం చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఆదిత్య ఓం ఆర్థిక పరిస్థితి దృష్ట్యా అది ఆశ్చర్యకరమే ఇక ఆ గ్రామంలో ఈయన తన సొంత డబ్బుతో ఓ లైబ్రరీ కట్టించాడు అందులో డిజిటల్ సర్వీస్ సెంటర్ ని స్థాపించి గ్రామాల ప్రజలకు విద్యార్థులకు ల్యాప్టాప్ లు సోలార్ లైట్ ను సరఫరా చేశాడు తెలంగాణలోని ట్రైబల్ ప్రజలకు జాగృతం చేయడానికి పలు కార్యక్రమాలు చేపట్టాడు ఇక మొబైల్ లోని ఆటో డ్రైవర్స్ కి తన వంతు సాయం చేశాడు మానవ హక్కుల విషయంలో ఈయన బహు చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉంటాడు ఇక ఈయన లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో తర్వాత ధనలక్ష్మి ఐ లవ్ యూ ఒట్టు ఈ అమ్మాయి ఎవరో తెలీదు మిస్టర్ లోన్లీ మిస్ లవ్లీ మీ ఇంటికి వస్తే ఏమిస్తారు మా ఇంటికి వస్తే ఏం తెస్తారు ప్రేమించుకున్నాం పెళ్లికి రండి భామా కలాపం ఆఖరి పేజీ ప్లీజ్ సారీ థ్యాంక్స్ నిశ్శబ్దం పొదరిల్లు వీడి జిమ్మడ సలాం హైదరాబాద్ గిలిగింతలు ఆపరేషన్ గ్రీన్ హంట్ పున్నమినాగు మాన్నయ్య బంగారం ఆజికా రిక్షావాల థడాక క్షుద్ర బందూక్ నీలవేణి వసంతరాగం హూ కిల్ రాజీవ్ మసాబ్ వంటి పలు చిత్రాలు నటించిన ఏ శాఖ మీద ఆయన పూర్తి మనసు కేంద్రీకరించకపోవడంతో నటుడిగా కూడా ఈయనకు బి గ్రేడ్ చిత్రాలే దక్కాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి మీ ఫ్రెండ్స్ కు షేర్ చేయండి ఇలాంటి డిఫరెంట్ వీడియోలను మరిన్ని చూడాలనుకుంటే మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మరవకండి